హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫ్లై వీల్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచుతాము సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఫ్లై వీల్ అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఓకే జనరల్గా మనకి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని చివరిన మనకి ఈ ఫ్లై వీల్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో ఒరిజినల్ పిక్చర్ మనం చూస్తే ఒక ఇంజిన్కి చూసుకుంటే చివరిన దీన్ని మనం ఫ్లై వీల్ అని పిలుస్తాము సో జనరల్గా ఫ్లై వీల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి సో అది ఎక్విప్మెంట్కి ఎక్విప్మెంట్కి మారిపోతూ ఉంటాయి ఐస్ ఇంజిన్లో ఒకలా ఉంటుంది పంచింగ్ మిషన్లో ఒకలా ఉంటుంది సో డీజిల్ ఇంజిన్లో ఒకలా ఉంటుంది సో డిపెండింగ్ అపాన్ దే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ షేప్ సైజెస్ అనేవి మారిపోతాయి కానీ ఫంక్షన్ మాత్రం ఒకటే ఓకే సో ఇప్పుడు ఫ్లై వీల్ అంటే ఏంటి ఓకే ఫ్లై వీల్ ఈజ్ ఏ హెవీ రొటేటింగ్ బాడీ దట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రిజర్వాయర్ బిట్వీన్ ది సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ది డ్రైవ్ ఇన్ మిషనరీ అంటే ఫ్లై వీల్ అనేది ఒక హెవీ రొటేటింగ్ బాడీ అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది చాలా పెద్ద రొటేటింగ్ బాడీ అది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే అది ఒక రిజర్వాయర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఏ రెండింటికి మధ్య అంటే ఈ డ్రైవ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది అండ్ పవర్ పవర్ సోర్స్ ఓకే అంటే వచ్చిన పవర్ను మొత్తాన్ని ఈ ఫ్లై వీల్లో దాచుకొని కావలసినప్పుడు ఈ ఫ్లై వీల్ని లో ఉన్న పవర్ని మళ్ళీ సేమ్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ వాడుకుంటే దాన్ని మనం రిజర్వాయర్ అంటున్నాము ఓకే సో పవర్ రిజర్వాయర్ అనమాట ఇది ఫ్లై వీల్ యొక్క మెయిన్ వర్కింగ్ ఓకే సమ్ పవర్ సోర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ జ్యూరింగ్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ సైకిల్ అండ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు గివ్ అవుట్ యూనిఫామ్ ఎనర్జీ త్రూ అవుట్ ది సైక్లిక్ ఆపరేషన్ సపోజ్ మనం ఐసీ ఇంజిన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో పవర్ స్ట్రోక్లో మాత్రమే మనకి పవర్ వస్తుంది మిగతా మూడు స్ట్రోకుల్లో కూడా పవర్ రాదు సో ఈ పవర్ స్ట్రోక్లో వచ్చిన ఆ పవర్ని మనం ఈ ఫ్లై వీల్లో దాచుకొని మిగతా మూడు స్ట్రోకులకి కావలసిన ఎనర్జీని ఆ పవర్ని ఈ ఫ్లై వీల్ మళ్ళీ తిరిగిస్తుంది అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సమ్ పవర్ సోర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ జ్యూరింగ్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ సైకిల్ ఒక చిన్న పోర్షన్ ఆఫ్ సైకిల్లో పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు గివ్ అవుట్ యూనిఫామ్ ఎనర్జీ త్రూ అవుట్ సైక్లిక్ ఆపరేషన్స్ సో అది మిగతా ఏవైతే సైక్లిక్ ఆపరేషన్స్లో ఉన్నాయో వాటికి మొత్తానికి కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్లై వీల్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ జ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ వెన్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ సప్లైడ్ ఫ్లై వీల్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఐసీ ఇంజిన్ ఐసీ ఇంజిన్ చివర మనకి ఈ ఫ్లై వీల్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్కి వస్తే మెయిన్ టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి టు రెడ్యూస్ ది ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే సో ఎనర్జీ మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వాడుకుంటాము అండ్ మనకి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు దాచుకుంటాము సో ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇది రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే టు మేక్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ యూనిఫామ్ బై అబ్జార్బింగ్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ టు డెవలప్ ఫ్లై విల్ రిలీజ్ ఇన్ అదర్ స్ట్రోక్ ఇన్ విచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ డెవలప్డ్ ది సాక్షన్ కాజెస్ రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ మనకి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ మీద మనకి ఫ్లై వీల్ లేదు అనుకుందాం ఓకే సో ఫ్లై వీల్ లేదు అనుకున్నప్పుడు మనకి ఓన్లీ పవర్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవుతుంది నార్మల్ మిగతా స్ట్రోకుల్లో 
స్లోగా రొటేట్ అవుతుంది కంపేర్గా చూసుకుంటే అదే మనకు ఫ్లై వీల్ ఉంటే యూనిఫామ్ స్పీడ్లో అది రొటేట్ అవుతుంది ఆ క్రాంక్ షాఫ్ట్ సో రెండు ఫంక్షన్స్ని ఇది చేస్తుంది ఈ ఫ్లై వీల్ అనేది ఒకటి ఫ్లక్చువేషన్స్ని ఎనర్జీ ఫ్లక్చువేషన్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది రెండోది యూనిఫామ్ స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ మెయిన్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే పంచింగ్ ప్రెస్ లేదా రివిటింగ్ మిషన్ ఓడ్ నెక్స్ట్ మిషనరీ డ్రివెన్ బై ఐసీ ఇంజిన్స్ సో మనం ఎక్కువగా ఇవి చూస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇది ఐసీ ఇంజిన్స్లో ఎక్కువగా ఈ ఫ్లై వీల్ అనేది వాడతారు చాలా ఎక్కువగా వాడతారు అండ్ చిన్న అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పంచింగ్ ప్రెస్ కానీ లేదా రివిటింగ్ మిషన్స్ కానీ సో అదేంటి అంటే ఒక పవర్ స్ట్రోక్ మనకు పంచింగ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ పవర్ కావాలి సో మనం స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము ఓకే సో ఇది దాని యొక్క అప్లికేషన్ సార్ అండ్ ఫ్లై వీల్కి వచ్చేసరికి మనకి యాక్చువల్గా చాలా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అందులో ఇంపార్టెంట్ అయిన డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఓకే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అంటే ఏంటి రేడియస్ ఆఫ్ గ్రై గైరేషన్ అంటే ద రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు ది పాయింట్ అట్ విచ్ ద ఎంటైర్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీస్ ఎజ్యూమ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫ్లై వీల్ తీసుకున్నాం ఓకే ఈ ఫ్లై వీల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎక్కడో దగ్గర ఈ మొత్తం మాస్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఆ మాస్ అనేది సపోజ్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తెలుసుకున్నాం కదా సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో ఏంటి దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ దాని యొక్క టోటల్ మాస్ మొత్తం కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకే సో దాన్ని మనం సెంట్రాయిడ్ అనుకున్నాం ఓకే లేదా ఆ సెంట్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఫ్లై వీల్ యొక్క టోటల్ మాస్ ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయితే ఆ పాయింట్ నుంచి ఈ యాక్సిస్కి ఓకే ఆ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మధ్య ఉన్న ఆ డిస్టెన్స్ని మనం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అన్నాం ఓకే క్లియర్ కదా సో ఏంటి ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ దీని యొక్క మాస్ దానికి ఎక్కడైతే కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందో ఈ ఫ్లై వీల్లో దానికి అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అన్నాం సో దానికి ఫార్ములా ఇది జనరల్గా మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి మనం ఫార్ములా ఎలా రాస్తాము సో మనం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ కావాలి అంటే ఐ బై ఎం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఐ బై ఎం ఐ అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఎం అంటే మాస్ సో ఇది ఫ్లై వీల్ గురించి అండ్ ఫ్లై వీల్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా మీకు వీడియో కావాలి అంటే సో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు ఇంకా మాకు బూస్టప్గా ఉంటుంది మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ చేస్తాము థ్యాంక్ యూ